Jesús padeció y murió crucificado. Antes de entrar a ver con detalle cómo se desarrolló la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, debemos aclarar tres cuestiones. La primera, que las autoridades judías estaban divididas. Es cierto que la mayoría lo condenaron a muerte, pero había algunos que no solamente no lo hicieron, sino que eran discípulos suyos, concretamente José de Arimatea y Nicodemo. La segunda cuestión, que los judíos no son responsables colectivamente de su muerte. Y de aquí llegamos a la tercera cuestión. Fueron y somos todos los pecadores los causantes de la pasión de Cristo. Más gravemente culpables quienes más pecan y se deleitan en los vicios, sobre todo si son cristianos, como nos recuerda el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestra salvación es iniciativa de Dios. La pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo no fue fruto de una serie de circunstancias en las que intervinieron hombres malvados ajenos a la iniciativa de Dios, ya que Dios conoce todas las cosas desde la eternidad, porque la eternidad es un instante perfecto. Interminabilis vite totasimum et perfecta possessio, decía Boecio, de forma semejante a como la distancia entre los dos bordes de una gran autopista queda reducida a un solo punto en la lejanía del horizonte, así todas las cosas que acontecen a lo largo del tiempo, también nuestras acciones libres, se encuentran presentes en el instante perfecto de la vida de Dios. Por eso el hombre sigue siendo libre y responsable de sus actos, también de aquellos que llevaron a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero es Dios quien tiene la iniciativa del amor redentor universal. Como dice San Pablo, la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Cristo se ofreció a su Padre por nuestros pecados. Toda la vida de Cristo, no solo su pasión y muerte, es ofrenda al Padre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y entrega su vida libremente. Ya lo dijo, nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Jesús anticipó en la última cena el mismo y único sacrificio de la cruz. Este sacrificio es único, perfecto y definitivo. Además, confirió a los apóstoles el poder de renovarlo a lo largo de los siglos. En la oración del huerto de Getsemaní, a pesar de la repugnancia natural que produce en su alma el sufrimiento que se acerca, Jesús identifica su voluntad humana con la voluntad divina y obedece amorosamente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. En la cruz consuma su sacrificio. Tras ser apresado, Jesús pasa una noche terrible entre las burlas de quienes lo custodian. Después de un juicio inicuo lleno de irregularidades, las autoridades judías lo condenan a muerte. Siguen las burlas y vejaciones. Los soldados romanos destrozan su cuerpo con una flagelación terrible y lo coronan de espinas. Finalmente, ese juez cobarde, Pilato, accede a la petición de los judíos y lo condena a morir en la cruz, no sin antes reconocer su inocencia lavándose las manos a la vista de todo el pueblo. Cargan a Jesús con la cruz, quizás solo con el travesaño horizontal como era costumbre. Jesús, debilitado por esa noche terrible, tropieza y cae. Sin tiempo para reaccionar soltando el madero, sus rodillas y su rostro golpean contra el duro suelo. Nadie le ayuda, así que Jesús debe realizar un gran esfuerzo para ponerse en pie. Y me ofrece el ejemplo que debo seguir con su gracia después de cada tropiezo y de cada caída, por grave que sea. La Virgen, movida por el amor, se mete entre la muchedumbre buscando a su hijo. Y así Jesús cuenta con el consuelo de encontrarse con su madre en el camino hacia el Calvario. San John Henry Newman, en un texto que he conocido recientemente, sugiere que es la Virgen quien con su oración arranca de Dios la ayuda de Simón y el gesto afectuoso de Verónica que contemplaremos en las dos estaciones siguientes. Parece lógico pensar que fue así, pues había aceptado la voluntad de Dios de que su hijo muriese para salvar de la muerte a quienes llegaríamos a ser sus otros hijos y que el cuerpo de Jesús fuese destrozado para edificar el cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. Pero ella era la madre de Dios hecho hombre y no podía dejar de actuar con su hijo como lo haría cualquier madre. Es tanta la debilidad del Señor 
que los soldados romanos tienen que forzar a un hombre que venía del campo para que ayude a Jesús a cargar con la cruz. A partir de ahora contemplaremos con los ojos de ese hombre, Simón de Cirene, el resto de la pasión. De Simón de Cirene hablan los tres evangelios sinópticos, un versículo cada uno. Nos dicen que venía del campo cuando fue obligado a llevar la cruz de Cristo, porque Jesús estaba tan destrozado que los soldados temían que se les muriese antes de llegar al Calvario. San Marcos nos cuenta que era el padre de Alejandro y de Rufo, cristianos bien conocidos cuando escribió su evangelio. Ese encuentro con la cruz resultó una gracia del cielo para Simón y su familia. San Lucas dice que llevó la cruz detrás de Jesús. Así se veía que no era un condenado, sino que estaba ayudando al que iba adelante. Quizá llevó solo el travesaño horizontal, como era costumbre, o ayudó a que Jesús lo llevara. ¿Qué vio Simón a partir de entonces? Lo sabremos ahora y conoceremos sus sentimientos, porque ahora yo soy Simón. ¡Qué mala suerte! Ahora que había terminado mi trabajo y podía empezar a preparar la cena de Pascua con mi familia, me obligan los romanos a llevar la cruz de un condenado a muerte. En fin, veo una mujer que se abre paso hasta llegar al condenado. ¡Qué valiente es! Con un paño enjuga su rostro desfigurado. Enseguida los soldados la apartan a empujones. Pero ella se va feliz. En las tres partes del velo que ha utilizado queda grabado el rostro de ese hombre. ¡Qué extraño resulta todo! ¿Quién es este? El hombre se ha caído. Y tengo que ayudarlo a levantarse, porque ya no puedo hacerlo solo. No me ha dicho nada, pero con su mirada amable y su intento de sonreír me lo ha agradecido. Es como si me conociera. A partir de ahora deseo ayudarlo hasta el final. Por detrás de nosotros camina un grupo de mujeres que lloran y se lamentan por él. Lo llaman Jesús. Pero, ¿qué hace? Se ha dado la vuelta y les está hablando. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque si en el leño verde hacen esto, en el seco que se hará. Se llama a sí mismo leño verde, pero si está destrozado. ¡Ah, no! Ahora entiendo. Es el alma. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo está mi alma? ¡Seca! Perdóname, Jesús, mi amable desconocido al que ayudo. Llevaré el madero sin quejarme porque veo que soy yo el culpable de tu sufrimiento. Jesús se ha caído otra vez. Tengo que apartar a los soldados que lo tratan con brutalidad y les digo que no llevaré el madero si siguen tratándolo así. Vuelvo a ayudarlo, a levantarse y a dar los últimos pasos. Casi estamos en el Calvario. Cuando llegamos, entrego el madero que llevo. Antes de irme, Jesús me mira y me dice... Gracias, Simón. Pero si nadie le ha dicho mi nombre, ¿es posible que me conozca? ¡Ya sé quién es! El profeta de Galilea. Mi mujer ha ido muchas veces a escuchar sus palabras. Debería regresar a casa. Mi mujer me espera. Pero no puedo. Mi sitio ahora está aquí. Quiero acompañar a Jesús hasta el final. Me quedaré cerca. Unos soldados le han dado a beber vino con hiel o mirra. Es un narcótico para que sienta menor dolor. No entiendo. Lo ha probado, pero no ha querido beberlo. ¿Por qué? ¿Por qué quiere sufrir tanto? Ahora los soldados despojan a Jesús de sus vestidos. Tienen por costumbre repartirse esas últimas pertenencias de los condenados a muerte. Con él están crucificando a dos malhechores, uno a la derecha y otro a su izquierda. ¡Qué deshonra! Porque él no es un delincuente. Han empezado a clavar sus muñecas y sus pies a la cruz. El rostro de Jesús se estremece de dolor, pero sigue sereno, incluso majestuoso. ¿Y ahora qué dice? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Padre, ¿y se refiere a Dios? ¿A quién he ayudado? Han puesto sobre su cabeza un escrito con la causa de la condena. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Los fariseos empiezan a discutir. Quieren hablar ahora con Pilato para que cambie lo que han escrito. Los cuatro soldados que vigilan rompen los vestidos del crucificado para repartírselos. Pero la túnica no tiene costuras 
y echan suertes para ver a quién le toca. ¡Qué crueldad! Los jefes y el pueblo se burlan de él y le piden que demuestre que es el hijo de Dios bajando de la cruz. Otra vez lo mismo, hijo de Dios. ¿Pero quién es este? Los dos ladrones han empezado a insultarlo porque por él habían adelantado su condena. Sin embargo, la serenidad de Jesús hace que uno se calle. El otro sigue y repite la burla de los sacerdotes. No eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reprende. ¿Ni siquiera tú temes a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros somos culpables, pero éste no ha hecho ningún mal. ¿Y ahora? Dirige su mirada a la cruz del centro. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. ¿De qué reino habla? Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le ha prometido el cielo. Y para hoy mismo, ciertamente, o está completamente loco o estoy ante un hombre que es Dios. Al pie de la cruz se han acercado varias mujeres, entre ellas la madre del crucificado y un joven discípulo. Jesús está dirigiendo a su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Por qué le dice eso si la madre de ese muchacho es una de esas mujeres? Y ahora se dirige al joven. Ahí tienes a tu madre. Le ha dicho a su madre que el muchacho es su hijo, aunque la madre del muchacho esté allí. ¿No podría acercarme también yo a ella? El sol se ha ocultado y apenas son las doce. Yo no entiendo la astronomía, pero los que saben me han explicado que con luna llena solo hay eclipses de luna, no de sol. Y hoy es la primera luna llena de primavera. Por eso celebramos la Pascua. ¿Es que el sol cierra los ojos ante esta condena injusta? Después de tres horas de tinieblas, son ya cerca de las tres, Jesús clama con voz fuerte. Elí, Elí, le más abactaní. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué sufrimiento tan atroz tiene? Me gustaría ayudarle, pero solo soy un leño seco. Ayúdame a reverdecer, Dios mío, a florecer y a dar frutos, pues veo que mi pecado es la causa de todo esto. Ahora dice otra cosa. Tengo sed. Yo intento buscar agua, pero los soldados se me adelantan y le acercan a la boca con ayuda de una caña una esponja empapada en vinagre. Y añade Jesús. Todo está consumado. ¿Por qué? Tenía que pasar por todo este sufrimiento y él ha querido hacerlo. A continuación clama con una gran voz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ha expirado dando una gran voz. No como un moribundo al que le quitan la vida, sino como alguien que la entrega libremente. Y ha vuelto a llamar a Dios Padre. Verdaderamente, el que ha muerto es el Hijo de Dios. Primero el sol cerró sus ojos y ahora protesta la tierra con un terremoto. La gente comenta que el velo del templo se ha rasgado, que se parten las piedras. Mira, el centurión y los que custodiaban a Jesús ante la gran voz que ha dado al expirar y todo lo que está pasando también exclaman, en verdad este era hijo de Dios. Y los que se habían reunido aquí, mientras regresan, se golpean el pecho. También yo quiero cambiar, porque comprendo que ha sido por mi culpa. Me acercaré a su madre. Seguro que también se refería a mí cuando le dijo que aquel muchacho era su hijo. Ella tiene que cuidarnos a todos. Pero antes debo regresar a casa. Necesito reflexionar sobre esto. Me quejaba de mi mala suerte cuando me obligaron a llevar el madero. Pero he vivido el día más extraordinario de mi vida. Y me parece que todo esto no ha hecho más que empezar. Nicodemo y José de Arimatea piden a Pilato el cuerpo muerto del Señor. Para bajar el cuerpo, José, hombre generoso, compró una sábana nueva. Lo desclavan y lo depositan en los brazos de su madre. Ya se había cumplido la profecía del anciano Simeón cuando presentaron al niño Jesús en el templo. Este ha sido destinado para ser caída y resurrección de muchos en Israel, y como signo de contradicción. Y a ti misma, 
una espada te atravesará el alma para que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Pero el cuerpo exánime de Cristo ya no podía sufrir. Por eso, el alma de la Virgen se encontraba embargada simultáneamente por sentimientos de dolor y de paz. Pues la redención ya se había realizado y ella era la única que mantenía firme la esperanza de que su hijo iba a resucitar tres días después. Por eso no quedó con las otras mujeres para terminar de embalsamar el cuerpo de Jesús el domingo. Por eso permaneció en vela, orando la noche del sábado al domingo, y fue la primera a la que Cristo se apareció, como nos han transmitido los cristianos de los primeros siglos. Pero seguimos adelante con el relato de lo que sucedió en el Calvario. Después de embalsamar el cuerpo con una gran cantidad de aromas y ungüentos, lo envuelven en un gran lienzo que acaban de comprar. Lo depositan en el sepulcro nuevo que José de Arimatea se había hecho labrar cerca del Calvario y con una gran piedra cierran la puerta del sepulcro. De la Virgen los evangelistas no nos dicen que estuviera presente en el momento de sepultar el cuerpo del Señor. Muchos autores, como San José María, consideran que sí estuvo. Pero otros, como el padre Luis de la Palma, dejan abierta la posibilidad de que Juan, para evitar aumentar el dolor de la Virgen, se retirase con ella a la entrada del huerto donde iban a enterrarlo. Sea una cosa o la otra, está claro que la Virgen se despidió del cuerpo de su hijo con un hasta luego, puesto que sabía, era la única que tenía esa certeza, que su hijo al tercer día iba a resucitar. Jesús gustó la muerte para bien de todos. Es el Hijo de Dios hecho hombre que murió y fue sepultado. Durante el tiempo que Cristo permaneció en el sepulcro, su persona divina continuó asumiendo tanto su alma como su cuerpo, separados entre sí por causa de la muerte. Por eso el cuerpo de Cristo no conoció la corrupción.